Hello mga kadeped and welcome to my channel. Ito nga pala si Teacher Robbie, Teacher sa umaga, vlogger sa gabi. Ngayon, pag-aaralan natin ang paggawa ng simple survey gamit ang Google Forms. Ayan nga oh, ang title niya is Google Forms for Beginner. Maswerte tayong mga guro dahil meron tayong access kay Google. Dahil yan syempre doon sa ating DepEd Gmail account. At kung nagustuhan mo ang video ito, baka naman, baka naman, pakilike and subscribe ang channel na ito. Salamat! O siya, umpisahan na natin ang paggawa ng survey gamit ang Google Form. Handa ka na ba? Alright! Alright, step 1. Mag-login sa DepEd Gmail account. Kapag nakapag-login ka na, gamit ang yung DepEd Gmail account, pumunta ka dito sa tuldok na ito. Makikita mo na merong siyang 9 na tuldok. Pindutin mo ito at hanapin mo yung Google Form. Ayan, Form. I-click mo lang ang Form at makakapag na tayo ng Simple Survey. Yan ang lalabas sa screen. Pagkalabas sa screen, I-click mo yung blank. Ito. Okay. Tapos, pwede na tayong magsimula ng paggawa ng simple survey. Sa upper left, ito yon, i-double click mo at alitan mo ito ng pangalan ng school mo. Tapos, i-click mo kahit saan yung cursor at magpapalit na yung nasa ibaba. Ngayon, ang kasunod dyan, yung form description, ita-type mo dito yung tungkol ba saan itong form na gagawin mo. So, dahil gusto mo malaman yung mga estudyante mo sa susunod na pasukan, gawa ka ng survey para makuha mo yung data ng mga bata. Dahil mga magulang ang sasagot, Pagalogin mo na lang. So, mag-type na tayo. Okay. Tapos, gawa na tayo ng unang tanong. First question, syempre, mga bata ito. Umpisa natin sa pangalan. Lagyan natin. Lagyan natin ng format para alam nila yung pagkasunod-sunod kung mauna ba yung apelido o pangalan. Pag na-type mo na yung unang question, so, makikita mo dito short answer. Actually, marami itong choices. Meron tayong paragraph, meron tayong multiple choice, checkbox, drop down, file upload kung mag upload ka, linear scale kung may number, at marami pang iba. Yeah. Pero syempre, ang kailangan natin dito is short answer. Ngayon, sa paggawa ng survey na ito, kailangan i-click mo yung required kasi pag hindi mo kinlik yung required, Baka lampasan niya, eh, importante yung pangalan, di ba? Okay, meron tayong first question. I-click mo ngayon itong plus sign. Ang plus sign para makagawa ka ng panibagong question. Okay, so baba natin. Nasa number 2 question na tayo. So, syempre, pangalan, sundan na natin ng grade level. Yan. So, sa grade level... Uh, gagamitin natin yung multiple choice ito, i-click lang natin i-click natin ito hanapin natin yung multiple choice Yan. ipili na siya tapos, i-click natin yung option ano ba yung mga grade level siya ba ay nasa kindergarten okay tapos i-click natin yung add option para madagdagan pa yung mga option natin. Click ulit yung add option. Ito. Add option. Ayan. Hanggang matapos grade 6. Sa 
Siyempre, grade level yan. Magkiklik na lang siya kung anong grade level yung mula. Tapos, i-click ulit natin yung required para siguradong sasagutan niya at hindi niya nalampasan. Meron tayong question number 2. I-click natin ulit yung add question which is the plus symbol. Alright. Punta tayo sa pangatlong question. Limbawa, gusto natin malaman yung kanyang LRN o yung learner's reference number. Yan. So, press short answer din yan. Ngayon, syempre, ang LRN baka hindi naman memorize nung bata o magulang. Kaya huwag na natin i-click yung required. So, kung sakasakaling alam nila o hindi. So, ilagay lang natin. Okay, tapos plus sign na tayo for another question. Okay, question natin yung age. Ilang taon na siya? Ayan. Okay, automatic nang ng short answer. Oh. So, pag age number yan. So, click mo yung required. Then, plus sign again. Pagkatapos ng age, punta tayo kay gender. Siyempre sa gender, multiple choice yan. Dalawa lang yan. Male and female. Click mo yung required. Para siguradong sasagutan. And then, plus. Tapos, importante ding malaman yung birthday. So, may date na. Automatic na siya ng date. Months, date, and year. So, susundan niya na yan. Required and then plus. Siyempre, susunod na natin yung birthplace. Saan ba siya pinanganak? Diba? Okay. Nangangailangan siya ng short answer. Ilagay natin yung required. Pero kung mas ipagsipag ka, Ilagay mo dito, multiple choice. I-type mo nga. I-type mo lahat. Diba? Huwag na lang. Pasulatin mo na lang siya. I-type na lang. Okay. Plus sign. Okay, next. Kailangan din natin malaman yung parents name. Ayan. Tapos, uh, sunod tayo sa next question. Okay. Gusto natin malaman kung meron ba silang internet o wala. Okay. Isulat natin yun. Siyempre, ang option dyan is yes. Add option is no. Record natin. Then, plus sign. Sulat din natin kung ano, may gamit ba siya. Alin sa mga ito. Um, Okay, alin sa mga ito ang merong kasataan? Ang sulat natin, yung bawa, laptop, smartphone. Siyempre, kaya malaman natin kung pwede ba sila sa virtual o hindi, di ba? O wala. Required. And tapos na tayo. Meron na tayong sets of question para sa ating survey. Okay, at pupunta na tayo sa last step. At dahil tapos na natin yung mga sets of questions na naisip natin na kailangan, o kung meron pa kayong mga naisip, idagdag nyo lang gamit ang plus symbol na to. At kung sa tingin mo, okay na yan, drag up mo, punta ka sa taas, and then hanapin mo to, itong settings, katabi ng send. Yan. Pindutin mo yung settings. Yan, makikita mo dito, ang mga ito general, presentation, and quizzes so dito pwede mo siyang i-collect email addresses pwedeng ganyan, kaya pwedeng hindi rin tapos requires sign in, restrict to DepEd users pero dahil mga parents ang kailangan natin, wag mong pipindutin ito, kung teacher alimbawa ang survey mo pang teacher o kaya pang principal I-click mo yan kasi meron silang DepEd account. Pero yung mga parents, wala na nang DepEd account. Huwag mo i-click yan. Tapos, i-limit mo lang sa one response. Ayan. 
Okay, huwag mo nang pindutin yan. Punta ka kay presentation. Okay. Dito, kung mag, pwede kang maglagay na uh, natanggap na o naisumiti na ang iyong kasagutan. Okay. Kahit huwag na yan, di ba? Then, punta ka na kay save. O, isave mo na. Yan. At dahil na-save mo na, pupunta na tayo para kunin natin yung link. Ang importante dito, yung link eh. Kasi yung link na pipindutin ng mga magulang ang mag access sa kanila para masagutan nila itong question to. Pagkatapos ng settings na pinindot mo kanina, pupunta ka na ngayon kay preview. Siyempre preview, mata yun. Ito yung mata, preview. I-click mo yung preview. Ayan, at tapos ka na. Ang last step, may lilitaw dyan o oh, ito, may lumitaw na isang tab ulit. Makikita mo, view form. Pag nasa view form na siya, ibig sabihin, okay na. Tapos na yung survey form mo. Ah, ang gagawin mo na lang is, copy mo itong link na yan. Copy, paste. Yan. Copy, tapos i-paste mo na ngayon doon sa messenger o kaya sa Facebook. Para pag kinlik nila, masasagotan na nila. O, di ba? Tapos na tayo. Yan, tapos na natin yung part 1 ng Google Form, paggawa ng survey. May part 2 yan. Yung part 2 is paano i-edit yung link. How to edit the link for Google Survey. ba diba yung link kanina kung mapapansin yung mahaba. Pwedeng iksian yun. Gagawin lang natin siyang maiksi. Limbawa, uh, ang gusto mo lang is Paradise ES Survey. O kaya paradise survey O kaya survey Nasa sa'yo yun At yun ang next video na gagawin natin At kung like mo, mapanood Ang part 2 na to wag, uh, wag mong kakalimutan Baka naman Baka naman subscribe and like and share Ang channel na to Once again This is Teacher Robby Teacher sa umaga Flutter sa gabi Signing off. Good night.